കൂട്ടിൽ നിൽക്കുക മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും കവറിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ ഈ മനുഷ്യന്റെ കാൽഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗം കാലിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടെ അഴാബിന്റെ മലക്കുകൾ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ കാലിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു വരും ഈ അഞ്ച് കർമ്മങ്ങൾ കൂട്ടിന് കബറിലുണ്ടാകും എന്നിട്ടോ ഈ മനുഷ്യനെ അഴാബാക്കാൻ വേണ്ടി കാലിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടി അഴാബിന്റെ മലക്കുകൾ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള മലക്കുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമസ്കാരം വിളിച്ചു പറയും ഇലൈക്കും ഇലൈക്കും ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തു നിന്ന് പോകൂ നിങ്ങൾ ഇലൈക്കും ഈ ഭാഗത്തു കൂടെ കടന്നു വരാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അൽ നിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഈ മനുഷ്യന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് പ്രൊട്ടക്ഷനായി ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഇടയിൽ നിർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് കാലിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടെ വരാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല ഫലാസബീലക്കും അലൈഹി എന്തുകൊണ്ട് നീണ്ട നൃത്തങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ മനമുരുകി കണ്ണു നിറച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഒരുപാട് പാതിരാത്രികളിൽ തഹജുത് നമസ്കരിച്ച പർല് നമസ്കാരങ്ങൾ ചിത്തയോടെ നിർവഹിച്ച ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ മേലെ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് സമയം ദീർഘമായ നൃത്തങ്ങൾ നടത്തിയവനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഇലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല നമസ്കാരം പറയും അഴാബിന്റെ മലക്കുകൾ വിടൂല ആ സമയത്ത് തലഭാഗത്തു കൂടെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ നോമ്പ് പറയും നോമ്പ് പറയും ഇലൈക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വരാൻ പറ്റൂല എന്തേ കാരണം ഫഖദ് അത്വാല ലമ ഉഹൂലില്ല ദുന്യ ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ കബറിലാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദിനങ്ങളിൽ റമലാനിന്റെ പവിത്രമായ പകലുകളിൽ ഈ മനുഷ്യൻ വിശപ്പും ദാഹവും ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ വിശപ്പും ദാഹവും വല്ലാതെ നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോമ്പ് പിടിച്ചവൾക്ക് ഇന്നത്തെ നോമ്പുകാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുമോന്ന് നമ്മൾ നന്നായി ആലോചിക്കണം കാരണം റമലാൻ അല്ലാത്ത ഒരു മാസത്തിലെ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ എത്ര ദിവസം നമ്മളെ ഇറച്ചി വാങ്ങും എത്ര ദിവസം ഇറച്ചി വാങ്ങും വെള്ളിയാഴ്ച ഒക്കെ വാങ്ങും കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച ഇറച്ചി വാങ്ങാത്തൂല് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താന്ന് ഒരു പഴയ മസാല ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാവരും പോത്തറച്ചി വാങ്ങും അല്ലാത്ത ദിവസം മേടിക്കോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഞായറാഴ്ചയും കൂട്ടിക്കോ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി കൂട്ടിക്കോ എന്നാൽ ഈ റമദാൻ വന്നാലോ അത് വൈകുന്നേരം പത്തിരിയിലേക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം കിട്ടാതെ അത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങൂല മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇറച്ചി അല്ലേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണല്ലോ നമുക്ക് എവിടെയാണ് വിശപ്പും ദാഹവും ഇതര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ റമദാനും നോമ്പും ഇറച്ചിയും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ കാരണം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ടൗണിൽ സാധാരണ തന്നെ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് മൂന്ന് പോത്തിന് ഇറക്കും അങ്ങാടിയിൽ ധൈര്യം റമദാൻ ആയാൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ എന്നിട്ട് തീർന്നാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പിന്നെ ഇറക്കും പി നോമ്പ് വിവാദത്തായിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇറച്ചി കൊണ്ട് വല്ല കർമ്മം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്കിവിടെ വിശപ്പ് നമുക്കിവിടെ ദാഹം ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ റമദാനിൽ വിശപ്പും ദാഹവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയമാണ് എന്താണ് നോമ്പ് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല ജീവിതത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചവനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടന്നവനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ വരാൻ പറ്റൂല അപ്പോഴോ മലക്കുകൾ ഒഴിഞ്ഞെന്നാലും പോകൂല 
فَيَأْتُونَهُ مِنْ قِبَلِ جَسَدِهِ مُنْ بَاغَتْتُ گُوْدَيُمْ پِرَغْ بَاغَتْتُ گُوْدَيُمْ سِتْشِكَانْ بَيْنْدِ كَدَنْدُ وَرُمْبَوْ فَيَقُولُ الْحَجُّ وَالْجِحَادِ حَجُّمْ جِحَادُمْ وَنِّتْتُ بَرَيُمْ فَقَدْ أَطْعَبَ بَدَنَهُ لِلَّهِ ഈ തടി എന്ത് തടിയറിയോ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ക്ഷീണിപ്പിച്ച തടിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്ത തടിയാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷീണം ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച തടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫലാസബീലലക്കും അലേഹി ഈ വഴിക്കും വരാൻ പറ്റൂല മലക്കുകൾ എന്നാലും വിടൂല വലതു ഭാഗത്തു കൂടെയും ഇടതു ഭാഗത്തു കൂടെയും ഇവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കടന്നു വരുമ്പോ രണ്ട് കൈകളുടെ ഭാഗത്തു കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ ദാനധർമ്മം വന്നിട്ട് പറയും സ്വതക്ക വന്നിട്ട് പറയും ദാനധർമ്മം വന്നിട്ട് പറയും ഈ രണ്ട് കരങ്ങളിലൂടെ എത്രയെത്ര ദാനങ്ങളാണ് എത്രയെത്ര സ്വതക്കകളാണ് പുറപ്പെട്ടത് ഈ രണ്ട് കയ്യിലൂടെയും ആ അപ്പൊ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ടുണ്ടോ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോഴും ഇടത് കൈയിൽ എന്തുണ്ട് അവിടെ പങ്കുണ്ട് വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആ സമ്പത്ത് ദാനമായി കൊടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കാൻ ഇടത് കൈയിന്റെയും സപ്പോർട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടത് കയ്യിനും എന്തുണ്ട് സ്വതക്ക പ്രവൃത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കൈകളിലൂടെ ധാരാളം ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും നൽകിയ ദാനം എവിടെ എത്തിയത് ഫക്കീറിന്റെ കയ്യിലാണോ മിസ്കീനിന്റെ പോക്കറ്റിലാണോ യത്തീമിന്റെ ചട്ടിയിലാണോ അവന്റെ കലത്തിലാണോ അല്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ സ്വതക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നത് എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് അത് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കൈകളിലൂടെ പുറത്തു പോയ ദാനങ്ങൾ അള്ളാന്റെ കൈകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിപുത്തി വജിഹി അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കാംക്ഷിച്ച് ഈ രണ്ട് കൈകളിലൂടെ ധാരാളം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവഴിയും ഇവനെ അഴാപാക്കാൻ വരാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അമലുകൾ അവയവങ്ങളിൽ രൂപം പ്രാപിച്ചു പറയുമെന്ന് മഹാനായ ഒരു ഹദീസ് വിവരിച്ചു പറയുകയാണ് വിധം അവസരം ഒരുങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്കതിന് തൗഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അബറിൽ സുആലിന്റെ സമയം മലക്കുകളുടെ ചോദ്യവും മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണവും സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രതികരണവും മുനാഫിത്തിന്റെ പ്രതികരണവും കാഫിറിന്റെ പ്രതികരണവും എല്ലാം ഹദീസിൽ വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല നല്ല മനുഷ്യൻ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് പറയും നം ഉറങ്ങിക്കോ ഇനി ഉറങ്ങിക്കോ സുഖമായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയും ഉത്തരം പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് മലക്കുകൾ അവനോട് പറയുമ്പോ തിരിച്ചവൻ പറയും എന്നൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിടോ എന്തിനാഹിലീഫിറുഹും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്റെ വിവരറിയാതെ അവിടെ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്നെന്ന് വിടോ എന്നൊന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്റെ സ്വന്തക്കാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാലോ അത് വേറെ ലോകം ഇത് വേറെ ലോകം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ദുനിയാവിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ വിവരം പറയാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവസരം കൊടുക്കൂല എന്നാലും ചിലർ സ്വപ്നത്തിലൂടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടും ഇൻഷാല്ല ആ ഭാഗം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാം വീണ്ടും അവനോട് പറയുന്നത് മലക്കുകളുടെ താരാട്ട് 
ನಮ್ ಫಾಲಿಹ ನಮ್ ಕನೋ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಸ್ ನಮ್ ಫಾಲಿಹ ವಳರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ತು ಉರಂಗಿಕೋ ನಮ್ ಕನೋ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಸ್ ಪುದುಮಣವಾಳಂದೆ ಉರಕ್ಕ ಉರಂಗಿಕೋ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಿವರಿಕಾನ ನಮ್ ಕನೋ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಸ್ ಮಣವಾಳಂದೆ ಉರಕ್ಕ ಪುದಿಯಾಪ್ಲೆಯುಡೆ ಉರಕ್ಕ ಅದನ್ನ ತರಕ ಮಣಿಯರೈಲೆ ಆದ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ ದೀರ್ಘನೇರಂ ಉರಕೊಳ್ಳಿಚಿಟ್ಟು ಅನ್ನತೆ ರಾತ್ರಿ ಚಲ್ಪ ಉರಂಗೂಲ್ಯ ಉರಂಗೂಲಲ್ಲೋ ಸಂಸಾರಿಚ ನವದಂಪತಿಗಳ ಸಂಸಾರಿಚ ಸಂಸಾರಿಚ ಪೆಟ್ಟನಾನ ಮೊಲ್ಲಾಕಾಂಡೆ ಸುಬೈವಾಂಗ ಕೇಟದು ಅಸ್ವಲಾತು ಖೈರು ಮಿನನ್ನೌ ಮುರಕಿಲೇರ ನಿಕಾರಾನ ನಲ್ಲದು ಅಪಡಾನ ಪೆಣ್ಣು ಬರ್ನದು ಐನು ಮೊಲ್ಲಾಕ ಉರಂಗೀಟ್ ವೇಂಡೆ ಜಂಗಲ್ ಇದುವರೆ ಉರಂಗೀಟಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅಪ ಉರಂಗೂಲ ನಿ ಉರಂಗಾನಂಗಿ ತನ್ನೆ ಮಣಿಯರೈಲ ಉರಕಂ ನಮ್ಕ ನೌಮತಿಲ್ಲ ರೂಸ್ ಪುದಿಯ ಮಣವಾಳಂಡೆ ಉರಕಂ ನೀ ಇವಡ ಉರಂಗಿಕೋ ಐನಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕದ ಅಂಗನ ಉರಂಗಿಯ ಪುದಿಯ ಮಣವಾಳನೆ ಉರು ಮಾನ್ಯನೂ ವಿಳಚುನರ್ತ ವಿಳಚುನರ್ತಾ ಚೆಲ್ಲೂಲ ಶಲ್ಯಂ ಚೆಯಾನ ಆ ಭಾಗತೇಕ ಚೆಲ್ಲೂಲ ಇನಿ ಪುದಿಯಾಪಳ ಆದ್ಯತೆ ದಿವಸಂ ವೀಟ್ ಕಡನ್ನರ ಸುಬೈ ಕಲಾ ಆಗುಂ ದಿಲಕ ವಳರ ಕಣಿಷದಲ್ಲ ವೀಟಗಾರ ಉಪ್ಪ ಇದು ಮನಸಿಲಾಕಿಯ ತನ್ನ ಆ ಭಾಗತೇಕ ಹೋಗನರ ಚಂಬಲೆ ಅಲ್ಲದಿ ಲಾ ಯೂಕಿಲುಹು ಇಲ್ಲಾ ಅಹಬ್ಬ ಅಹಲಿಹಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬರ್ನು ಅಲ್ಲದಿ ಲಾ ಯೂಕಿಲುಹು ಇಲ್ಲಾ ಅಹಬ್ಬ ಅಹಲಿಹಿ ಅವಂದೆ ಪ್ರಿಯತಮಯುಡ ಕರಪಂಗಜಂ ಕೊಂಡುಳ್ಳ ತಲೋಡಲ್ ವಿಳಚುನರ್ತ ಅನ್ನಂಗಿ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವಳು ಮಾತ್ರ ವಿಳಚುನರ್ತಾ ಅಂಗೋಟು ಬರುಳ್ಳು ವೇರಲ್ಲವರ ಆರು ಬರುಳ್ಳ ಅವಳು ವಿಳಚುನರ್ತಿಯಾಲೋ ಇವನ ಸಂತೋಷ ಇವಿಧಂ ನಮ್ಕ ನೌಮತಿಲ್ಲ ರೋಸ್ ಮಣವಾಳಂಡೆ ಉರಕ್ಕ ಸಂತೋಷತೋಡೆ ವಿಜಯಿಚವನಾಯಿಟ್ ನೀ ಇವಿಡ ಉರಂಗಿಕೋ ನಮ್ ಫಾಲಿಹ ಪೇಡಿಕೇಂಡ ಕಾರ್ಯಮಿಲ್ಲ ಅವಡು ವೆಚು ಬರಯೂಂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಖಬರ್ ಸ್ವಾಗತಂ ಬರಯಾನ ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೋಡು ಬರಯುನು ಮರ್ಹಬನ್ ವ ಅಹಿಲ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಿವರಿಕಾನ ಮರ್ಹಬನ್ ವ ಅಹಿಲ ಖಬರ್ ಪರಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವಾಗತಂ ಮರ್ಹಬನ್ ಸ್ವಾಗತಂ ಅರುಳಿಕೊಂಡಿರಿಕಾನ ವಲ್ಕಾಫಿರು ಯಕೂಲು ಲಹು ಖಬರುಹು ಲಾ ಮರ್ಹಬನ್ ವ ಲಾ ಅಹಿಲ ಕಾಫಿರಿನೋಡು ಪರ್ಯುಷಮಾಯಿಟ್ ಇವಡ ನಿನಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವಡ ನಿನಕ್ಕೆ ಲುಲ್ಮತ್ತಾನೆ ಇವಡ ನಿನಕ್ಕೆ ಅಂಧಕಾರಮಾನೆ ಇವಡ ನಿನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾನೆ ದುನಿಯಾವಿ ನೀ ನನ್ನಾಯಿ ಜೀವಿಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಅರಿಞ್ಞಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും ഖബർ അൽ ഖബറു റൗലത്തുൻ മിൻ ദിയാലിൽ ജന്ന ഔ ഹുഫറതുൻ മിൻ ഹുഫരിൻ നീറാൻ ഹദീസ് ഖബർ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനങ്ങളിലെ ഒരു ഉദ്യാനമാണ് ಅಲ್ಲಿ ನರಗ ಕುಳಿಗಳಿಲೆ ಉರು ಕುಳಿಯ ದುನಿಯಾವಿ ವಳಿಪಟ್ಟವನಾಣಿ ಅನುಗ್ರಹತಿಂಡ ತೋಪಾನ ಅವಂಡ ಕಬರ್ ಅವಿಡ ಅವನ್ ನಿರಂಗಿ ತಾಮಸಿಕುಂ ಯುಫಲೆ ಇಲಾ ಮಾಶಾ ಅಮಿನ್ ದೌಹಾತಿಹ ಅವಿಡೆಯುಳ್ಳ ಭವನಂಗ ಅವಿಡೆಯುಳ್ಳ ಕಾಯ್ಕನಿಗ ಅವಿಡೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಕಾಶಂಗ ಅವಿಡೆಯುಳ್ಳ ಹೂರಿಗ ಅವಿಡೆಯುಳ್ಳ ಆರುಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಾಸ್ವದಿಚ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಿಡಕ್ಕೂ ಅವಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆಸ್ವದಿಕುನದಾನ ಧಿಕಾರಂ ಪ್ರವರ್ತಿಚ ಮನುಷ್ಯ ಅವನೋ ಫೀಹಾ ಮುತ್ತ ಕಲ್ಲಿಬೂ ಈ ಕಬರಿಲೆ ನರಗ ಕುಳಿಯಿ ಕಿಡನ್ನು ಮರಿಯುಗಯಾಣ ಅವನ್ ಕಿಡನ್ ಮರೆಯುನ್ನದ ಕಬರಿಲುಳ್ಳ ಪಾಂಬುಗಳುಡ ಕುತ್ತು ಕೊಂಡಿಟ್ಟಾಗುನ್ನು ಈ ಹದೀಸ್ ವಿಶದೀಕರಿಚ್ ಮಹಾನಾಯ ಆರಿಫಾಯ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಂಜು ತಂದದಾಣಿದ್ ಅದುಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟವರೆ ಉಣರುಗ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಂದ ಮಾರ್ಗತಿಲೇಕ್ ಉಣರ್ನು ಬರಿಗ ಉತ್ತರಂ ಚೈದ ಮನುಷ್ಯಂದೆ ಸೌಖ್ಯಂಗ ವಳರೆ 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 ವಿಶಾಲಮಾನ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ പറഞ്ഞല്ലോ അൽ മുഅ്മിനു ഫിൽ ഖബരി ഫി റൗലതിൻ ഖൽറാ ഒരു പച്ചപ്പുള്ള ഉദ്യാനത്തിലാണ് മുഅ്മിൻ ഖബറിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന
ഉത്തരം പറയാത്തവന്റെ ഗതി കേട് ഉത്തരം പറയാത്തവന്റെ അവസ്ഥയോ ഹദീസിൽ കാണാ ഒരിക്കൽ അബി തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു ആയത്ത് ഒതി കേൾപ്പിച്ചു ഏതാ ആയത്ത് സൂറത്ത് തോഹായുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം ഈ ആയത്തുകൾ ഓതി കേൾപ്പിച്ചിട്ട് സ്വഹാബികളോട് ചോദിച്ചു ആയ നിങ്ങൾക്കറിയോ സഹാബികളെ ഈ ആയത്ത് ഏതൊരാളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയതെന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്താണ് ആ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്റെ ദിക്കിരിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് ജീവിച്ച മനുഷ്യർ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇടുങ്ങിയ കുടുസായ ജീവിതമാണുള്ളത് അന്ത്യദിനത്തിൽ അന്ധനായിട്ടായിരിക്കും മഷറയിലേക്ക് ആ മനുഷ്യനെ കബറിൽ നിന്ന് എണീപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അന്ധനായിട്ടാണ് അന്ത്യദിനത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ വരിക പഠിച്ചവനെ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് എന്നിട്ടെന്റെ ഇവിടെ കബറിൽ നിന്ന് എണീപ്പിച്ചപ്പോ കുരുടനാക്കി എന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല പറയും കഥാലിക്ക ദുനിയാവിൽ രണ്ടു കണ്ണിനും കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അത്തത്ത് കായാത്തുന എന്റെ ആയത്തുകളൊക്കെ വന്നു പള്ളിയിൽ വെച്ച് എന്റെ ആയത്തുകളൊക്കെ കേട്ടു കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടു റമദാനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടു നോമ്പ് പിടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു പിന്നെ സീതഹാനി വിസ്മരിച്ചു എന്റെ ആജ്ഞകൾ കേട്ടിട്ട് അതിനെ അവഗണിച്ച് ജീവിച്ചവനെ ഇന്ന് നീ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് നിന്റെ കാഴ്ച ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല നിൻ ഇന്ന് നിന്റെ ആരോഗ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ കരുത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല നിന്നെ ഞാൻ അവഗണിക്കുന്നു ദുനിയാവിൽ എന്റെ ആജ്ഞ അവഗണിച്ചതുപോലെ വിട്ടുകളഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നിനക്ക് സുഖം തരുന്ന കാര്യം ഞാൻ അശ്രദ്ധനാണ് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കൂല എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ ആയത്ത് ഓതി കേൾപ്പിച്ചിട്ട് സ്വഹാബികളോട് ചോദിച്ചു ഫീമൻ ഉൻസിലത്ത് ഹാദിഹില്ലായ ആരുടെ കാര്യത്തിലായി ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലിനെ അറിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല സത്യനിഷേധികൾ തെമ്മാടികളായ ആളുകൾക്കാണ് മഴീഷത്തും ലങ്ക അന്ത്യദിനത്തിൽ കുരുടന്മാരായി പുറത്തു വരും കണ്ണ് കാണാത്തവരായി അന്ത്യദിനത്തിൽ വരും അപ്പൊ ഈ ഇടുങ്ങിയ ജീവിതം അവിടെയല്ല അതിനു മുമ്പാണ് അതെവിടെയാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം ഇടുങ്ങും ജിക്കറില്ലാതെ ആര് ജീവിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ജിക്കറില്ലാതെ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ദിക്കറില്ലാതെ ദിക്കറിന്റെ വക്താവല്ലാതെ ആര് ജീവിക്കുന്നുവോ അവന്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് ഇടുക്കമാണ് വിശാലമായ ജീവിതം അവന് കിട്ടൂല എത്ര പണം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ദിക്കറില്ലേ നിനക്ക് നിനക്ക് ദിക്കറില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ജീവിതം കുടുസാണ് കബറിലും കബറിലും ഇടുങ്ങിയ ജീവിതമാണ് ഇടുങ്ങിയ ജീവിതമാണ് ഇബിന് അബ്ബാസ് റബിയല്ലാഹു അൻഹുമ തങ്ങളോടും മറ്റു സഹാബികൾ ചോദിച്ചു ഖുർആൻ നന്നായി തഫ്സീറാക്കി പറഞ്ഞു തരുന്ന പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇബിന് അബ്ബാസ് റബിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മറ്റു സഹാബികൾ ചോദിച്ചു മഴീഷത്തുൻ ലങ്ക ഇടുങ്ങിയ ജീവിതം ഉണ്ട് വിക്രില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇടുങ്ങിയ ജീവിതം ഇവിടെയേ ഫഖാല ഫീ ഖബരിഹി ഈ ലോകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ ഖബറും ഇടുങ്ങി പോകും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തുടർന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നു വല്ലദീ നഫ്സീ ബിയദിഹി എൻ്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ ആ അല്ലാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം ഇന്നഹു ല യുസല്ലതു അലൈഹി തിസ്അതു വ തിസ്ഈന തിന്നീന ഉത്തരം പറയാത്തവന് അവിടെ ഇടുക്കം വരും 
മാത്രമല്ല അവന്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആരെ എന്നറിയോ അവന്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ച് അവന്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരെ എന്നറിയോ ൊന്നൂറ്റിഒൻപതിന്നീനുകളെ അവന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവന് കൂട്ടിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തിന്നീനുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അവരാണ് പിന്നെ ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്താണ് തിന്നീൻ തിന്നീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തിന്നീനുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞങ്ങൾക്കറിയൂല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓരോ പാമ്പിനും ഒൻപത് തലകളുണ്ട് വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഏഴ് തലകളുണ്ട് ഒൻപത് തലയും ഏഴ് തലയും ഒക്കെയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പാമ്പുകൾ ഈ ദുഷിച്ച മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷപ് കാറ്റ് ഊതുന്നതാണ് തിന്നീനുകൾ ഈ മനുഷ്യനെ കൊത്തിപ്പറിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നബി പറയാണ് ലൗ അന്ന തിന്നീനൻ വാഹിദ ലൗ അന്ന തിന്നീനൻ വാഹിദം മിൻഹ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പാമ്പുകളിൽ ഒരു തിന്നീൻ ൂമിയിൽ ഒന്ന് ഊതിയാൽ മാ അമ്പത്തത്ത് ഭൂമിയിൽ പിന്നെ ഒരു പുല്ലു പോലും മുളക്കുകയില്ല അത്ര ഗുരുതരമായ കനത്ത വിഷമുള്ള തിന്നീനുകളാണ് ഈ പാമ്പുകളെയാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ പിറകെ അന്ത്യദിനത്തിൽ അന്തനാക്കി യാത്രയാക്കുകയും ചെയ്യും ഇമാം തുറുമുതി ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസിൽ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലൊക്കെ ഈ സംഭവം കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഈ പാമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തലള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പാമ്പ് ഒരുപാട് തലള്ള പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അതെന്താണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ നാം ഊഹിക്കും വിധമുള്ള പാമ്പല്ല ഈ പാമ്പിന്റെ എണ്ണ എങ്ങനെ കൂടുക അത് കൂടും കുറയും ഇമാം മൊസാലി പറയുന്നുണ്ട് ിൽ പാമ്പുണ്ടാകും തേളുണ്ടാകും ഇതൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബാഹുല്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ എണ്ണമാണ് ഈ പാമ്പുകളുടെയും തേളുകളുടെയും എണ്ണം ദുഷിച്ച സ്വഭാവത്തിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം ഒരാൾക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ആ എണ്ണ അനുസരിച്ച് അവിടെ പാമ്പ് വരും വലിയ കിബിറ് വലിയ രിയാ വലിയ അസൂയ അവിടെ തിന്നീനുകളായി വരും ഒരു ഇടത്തരം കിബിറ് വലിയ ഫിറാവിൻ ജാതി കിബിറുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഈഗോ ഉള്ള ആളുകൾ ആ ഈഗോയൊക്കെ വലിയ തിന്നീനായിട്ട് വരും ഒരു ഇടത്തരം കിബിറ് ആ ഇടത്തരം കിബിറ് സാധാ പാമ്പുകളായി വരും ചെറിയ കിബിറോ അത് തേളായിട്ട് വരും ഇമാം ഹസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബർ ജീവിതം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ളവരെ റമദാനിൽ നന്നായിട്ട് നോമ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ പട്ടിണി കിടക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ സന്നദ്ധത കാണിക്കുള്ളൂ ഹലാലായ ഭക്ഷണം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഹരാമായ ഭക്ഷണം ഭുജിച്ച് റമദാൻ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ആ വിപത്തിൽ നിന്നും നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഈ വിഷയവും വർത്തമാന സമയത്തെ റമലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ കബറിടം സ്വർഗീയ ആരാമമായി മാറുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ് ഇമാം ഉസ്താദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഫൈസിയുടെ പ്രഭാഷണമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ജെൻസ്വെയർ ഷോറൂമായ ന്യൂക്ലിയസ് പെരുമ്പാവൂർ ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ട് പാന്റ്സ് ജീൻസ് തുടങ്ങി പുരുഷന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഷോപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ് ജെൻസ്വെയർ ടൌൺ ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപം എ എം റോഡ് 